Ito po yung pagkakasiba kay Cardinal Tagle bilang head ng Caritas Internationalis. At ang mismong subibak sa kanya ay ang Papa. Itong balita to sa Catholic Herald at ang sabi dito, Cardinal Tagle among executives at Caritas fired by Pope. At ang mga dahilan daw ay deficiencies in management and procedures, seriously prejudicing team spirit and staff morale. Sinabi din na no evidence emerged of financial mismanagement or sexual impropriety. Yun po ang inilabas nilang dahilan. So basahin ko po itong article from the Catholic Herald. Cardinal Luis Antonio Tagle and the entire leadership team of the Catholic Church's worldwide charity arm, Caritas Internationalis, were fired from their jobs on Tuesday by Pope Francis. Following accusations of bullying and humiliation of employees. Ito po galing na mismo sa Catholic Herald. So yung ipinalabas nilang statement ay dahil sa mismanagement and procedural ek ek. Pero ito, sinasabi po rito, accusations of bullying and humiliation of employees. Tagli, who was nominally president of Caritas, but was not involved in the day-to-day -day operations, will stand down and be replaced by a temporary commissioner. Tagli, a Filipino, who is often considered a possible future pope, will stay on temporarily in a different role assisting the commissioner in relations with National Caritas offices and helping to prepare for the election of a new leadership next year. The move came as a surprise and involved all the executives of Caritas Internationalis. Founded in 1951, its self-described mission is to work to build a better world, especially for the poor and oppressed. Yun ang kanilang self-described mission. Pero ang sabi sa reports ng mga former and current members of staff were of verbal abuse, favoritism, and general human resources mismanagement. So, taliwas to sa kanilang mission, and that is to work to build a better world. How can you build a better world if bullying and humiliation starts from your ranks? Tapos sasabihin nyo, to build a better world, especially for the poor and oppressed, eh kayo ang nagiging oppressor. Bullying, humiliation of employees. Kaya pala may mga umalis na mga empleyado dyan sa Caritas na yan. Lumalabas na kayo ay mga ipokrito, mga plastic kayo para sabihin nyo to work for a better world. Pero dyan mismo, sa opisina nyo, you bully your employees. May verbal abuse, favoritism, general human resources mismanagement. How can you manage yung sinasabi ninyong mission ninyo? Kung dyan mismo sa rango ninyo, eh napakadaming mismanagement at imposibleng hindi alam ni Cardinal Tagli ito. Kahit na sinasabi na he was not involved in the day-to-day -day operations. Ikaw ang presidente. Hindi ba yung mga anti Marcos na pag may nagawang palpak yung kanya mga tao sa baba, isinisisi ka agad sa head o sa presidente? Dapat ganito din. Isisi nyo kay Tagli yung mga nangyayaring bullying na yan. Sabi pa nito, no evidence emerged of financial mismanagement or sexual impropriety but other important themes and areas for urgent attention emerged from the panel's work. Real deficiencies were noted in management and procedures, seriously prejudicing team spirit and staff morale. Yun ang kanilang report. So medyo aim pa at disimulado yung pagkakasabi ng dahilan. Pero yung mismong mga dating empleyado at yung mga empleyado ngayon ang nagsasabi ng totoong dahilan. Pero sinabi sa investigasyon na wala daw financial mismanagement at wang sexual impropriety. Pero ito sarili ko lang opinion. Hindi ba pag may mga negative ng mga balita tungkol sa mga kaparian ng simbahang katoliko, pinagtatakpan ng mga matataas na may katungkulan dyan sa simbahan. Nakakalungkot po. Ako po ay miyembro ng Romano Katoliko. Pero yung mga galawan ng ibang mga pari natin, hindi ko po matanggap eh. Ikinahihiya ko po ang galawan ng ibang mga kaparian ng ating simbahan. Hindi ba kahit nung panahon pa nung eleksyon, sinasabi ko na sa mga videos ko, sa mga vlogs ko, yung mga pinaggagawa ng mga katulad ng running priest na yan, o yung ginagawa sa loob ng simbahan, na doon sila nangangampan niya. Doon sa mga paring yumuyuko pa sa harapan ni Aling Lenny. Di ba puro kaipokritohan yan? Doon sa mga pari na ang kanilang ipinapangaral ay galit, hatred among the Marcoses. E samantalang sinabi ng Diyos, Love everybody, enemies and friends. Wala kang sisinuhin. Love your neighbors as you love yourself. Pero hanggang ngayon, may mga pari pa din na galit ang itinuturo sa kanilang mga parishioners. O ngayon, hindi kaya karma na itong umabot kay Cardinal Tagli? Sagot naman ni Cardinal Tagli, 
the decree that the papal intervention was a call to walk humbly with God into a process of discernment. Tama yan. Siguro dapat mag-isip-isip si Cardinal Tagli doon sa mga galawan ng kanyang mga kaparehan, lalo na dito sa Pilipinas. Nakita nyo naman, dito, ano ang pahayag ng CBCP? Pinagtatakpan pa si Cardinal Tagli. Sabi nitong Kaloocan City Bishop Pablo Virgilio David, Good heavens! Those are two full-time jobs that cannot possibly be handled by one person. Dahil nga po, dalawa ang hawak ni Cardinal Tagli bilang presidente ng Caritas Internationalis at yung trabaho niya sa Vatican. Pero ang nakalagay po talaga, the president's position dyan po sa Caritas Internationalis is traditionally held by a cardinal. E cardinal si Tagli. At hindi ba kasi ginugroom para maging papa itong si Cardinal Tagli? E ngayon, shattered dreams na po si Cardinal Tagli. With this kind of scandal, hindi po siya pwedeng maging papa. Dahil kung pinalalabas itong Bishop Pablo Virgilio David na long been expected na daw, ang mapalitan si Tagli sa kanyang posisyon dyan sa Caritas Internationalis. Yes, siguro. Pero iba yung pinalitan doon sa sinibak. Pinalitan ka dahil siguro nakita ng papa na hindi mo na kaya yung trabaho, din dami mo na ginagawa. Iba din naman yung sinibak ka dahil may nangyaring anomalya dyan sa hinahawakan mo. Eh ano pa ba i-expect natin? Siyempre pagtatakpa ng CBCP yan. Pero doon na mismo sa binasa ko sa inyo kung ano ang totoong dahilan. Bullying? Favoritism? Verbal abuse? Doon mismo sa mga empleyado ng Caritas? Pero ang kanilang mission to build a better world? You have to start from your ranks. You have to walk the talk. Lumalabas ang kaipokrituhan ng simbahan dahil sa mga ginagawa ninyo. Tapos palalabas ninyo na wala namang kinalaman si Cardinal Tagli. E siya ang presidente. Samantarang dito sa atin, if a member of the official family of the president fails in his or her job, these people from the church, although hindi po lahat, are quick to judge the president. that he can be faulted because of command responsibility. Eh, di pa dapat ganyan din kay Cardinal Tagli. Siya ang presidente ng Caritas Internationalis. So, hindi ko pwede hindi alam kung anong nangyayari dyan sa loob ng opisina ninyo. So, kung sasabihin nyo command responsibility kay Ferdinand Bongbong Marcos, dapat command responsibility din yan kay Tagli. The sauce for the gander is the sauce for the goose. Tapos, hindi rin natin maiaalis na mag-isip ang ibang tao dyan. Totoo pang walang financial mismanagement? at walang sexual impropriety, eh ang hilig ng may mga matataas na posisyon sa ating simbahan, ang pagtakpan ang mga gawain ng ilang mga kaparian. Maaalala tuloy natin yung sinabi ni General Parlade sa isang interview noong October 2019. Sabi niya, We told Cardinal Tagli that we consistently see Caritas in documents recovered from the CPP and PA. We told him, you might not know Caritas funds end up to the underground movement. Buti nga, sinabi pa ni Parlade na you might not know. Wala nga kaya kaalam-alam si Cardinal Tagli. Sabi naman sa isang balita, published March 11, 2020, Duterte claims Tagli moved from Manila to Vatican for meddling in politics. President Duterte claimed Luis Antonio Cardinal Tagli was removed by Pope Francis as Manila Archbishop for allegedly funneling funds to the opposition. He alleged there was an investigation against Tagli, that's why he was moved to a top post in Vatican, adding the information is an open secret. Sekretong maraming nakakaalam, open secret. Sabi pa ni Duterte, tingnan mo, nagamit nila ang pera, kinontribute nila doon sa yellow-yellow. Tingnan mo nangyari, wala tayong bishop ngayon, hindi mo ba alam? Tinanggal, Tagli was out, he was investigated. Although hindi naman napatunayan kung nag-contribute sa mga yellow-yellow, doesn't mean true nor false. Pero tama si FPRRD na inimbestigan siya. Ito na nga. Nag-culminate na yung investigasyon and Tagli was fired. So may mga netizens tayo na nagsasabing hindi alam ng Pilipinas na namomonitor din pala ni Pope Francis ang mga galawan ng mga kaparihan dito sa Pilipinas. Dahil kahit na noong panahon pa ng eleksyon, ang daming nagtatanong ng mga netizens at nakikita ang ginagawa nito mga iilang kaparihan during the time of the campaign ng Lenny Kiko Camp. Ang tanong nila, hindi ba alam ng Papa itong ginagawa ng mga pari dito sa atin sa Pilipinas? During that time, hindi po natin alam. Pero ito, hindi naman pala natutulog sa pansikan ang ating Papa. Nalalaman niya ang galawan ng mga kaparihan dito sa atin. And I think, ito na ang combination. So, ang sabi ni Duterte, funneling funds to the opposition. Ang sabi ni Parlade, nakakita ng mga documents na galing ng Caritas na parang pinapahiwati na may mga donasyon na galing ng Caritas na napupunta sa CPP NPA. During that time, mga speculations lang daw. Pero ngayon, sa pagkakasiba kay Cardinal Tagli, parang ito na yung balik sa kanya. 
sa mga pinaggagawa ng kanyang mga kapalian. Kasi tulad nga na sinabi ni General Pailati, baka hindi alam ni Cardinal Tagli. Pero sabi nga natin, command responsibility. So kung talagang tulad ng sinabi ng bishop dito na law of reduce, dapat daw eh pinalitan na si Cardinal Tagli dun sa kanyang posisyon dahil ang hirap daw humawak ng dalawang full-time jobs. Kasi kung nakita ng Vatican na nahihirapan lang si Cardinal Tagli, papalitan lang po siya. Hindi po siya sisibakin. Iba po kasi yung ibig sabihin ng pinalitan ka dahil hirap ka na sa trabaho mo kesa doon sa sinibak ka dahil may nakita mga anomalya sa pamamalakad mo. So kahit pagtakpa ng CBCP dito sa Pilipinas ang dahilan ng pagkakasibak kay Cardinal Tagli, mag-research po kayo tulad itong sa Catholic Herald na to kung ano ang totoong dahilan kung bakit sinibak si Cardinal Tagli. Again, I don't want to judge dahil wala naman po akong alam sa tuloy na sitwasyon doon sa mga naganap sa pagkakasibak sa kanya. Ito po ay mga nabasa ko lang sa mga balita at nagbigay lang po ako ng sarili kong opinyon. Totoo man o hindi, the mere fact na sinibak si Cardinal Tagli ay sa kadahilan ng meron po silang nakitang mga anomalya.